ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഡെയിലി ഫിഫ്റ്റി ജി കെ ചലഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഡേ ആണ് കേരളത്തിലെ അശോക ചക്രവർത്തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് ആര് വരഗുണൻ കേരളത്തിലെ ച അശോക ചക്രവർത്തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് വരഗുണൻ തൂതപ്പുഴ ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ തൂതപ്പുഴ ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ബാങ്ക് നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ബാങ്ക് നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി സി അച്യുതമേനോൻ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി സി അച്യുതമേനോൻ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയത് ഡോക്ടർ ഏഞ്ചലോസ് ഫ്രാൻസിസ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയത് ഡോക്ടർ ഏഞ്ചലോസ് ഫ്രാൻസിസ് തിരുവിതാംകൂർ കർഷകരുടെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം തിരുവിതാംകൂർ കർഷകരുടെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പണ്ടാരപ്പാട്ട വിളംബരം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ പ്രകീർത്തിച്ച് എഴുതിയ കൃതി ഏത് നവമഞ്ചരി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ പ്രകീർത്തിച്ച് എഴുതിയ കൃതി നവമഞ്ചരി കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കിറ്റ് ഇന്ത്യ കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ വിമോചന സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി അങ്കമാലി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ജീവശിഖ ജാഥ നയിച്ചത് ആര് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ വിമോചന സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി അങ്കമാലി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ജീവശിഖ ജാഥ നയിച്ചത് ആര് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഹിമാനികളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി പർവ്വത ഭാഗങ്ങൾക്ക് തേയ്മാന സംഭവിച്ചുണ്ടാകുന്നവയാണ് ഡാഷ് സിർക്കുകൾ ഹിമാനികളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി പർവ്വത ഭാഗങ്ങൾക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചുണ്ടാകുന്നവയാണ് സിർക്കുകൾ റൂർക്കേല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിതമായതാണ് ജർമ്മനി റൂർ റൂർക്കേല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയാണ് സ്ഥാപിതമായത് ജർമ്മനി സദിയ മുതൽ ദുബ്രി വരെയുള്ള ദേശീയ ജലപാത ഏത് നദിയിലാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര സദിയ മുതൽ ദുബ്രി വരെയുള്ള ദേശീയ ജലപാത ഏത് നദിയിലാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഇന്ത്യയിലെ ഏക അഗ്നിപർവ്വതം ബാരൻ ദ്വീപ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക അഗ്നിപർവ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബാരൻ ദ്വീപ് കാക്രപ്പാറ ആണവ നിലയം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഗുജറാത്ത് കാക്രപ്പാറ ആണവ നിലയം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഗുജറാത്ത് തേബാഗ സമരം നടന്നത് എവിടെ ബംഗാൾ തേബാഗ സമരം നടന്നത് എവിടെ ബംഗാൾ തേബാഗ സമരം ബംഗാൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിന് ലക്നൗവിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആര് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിന് ലക്നൗവിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സന്ധി ഏത് ലക്നൗ സന്ധി ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ നാഴിക കല്ലെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നത് ലക്നൗ സന്ധി ഇന്ത്യൻ വിദേശ നയത്തിന്റെ മുഖ്യ ശില്പി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യൻ വിദേശ നയത്തിന്റെ മുഖ്യ ശില്പി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലൈന കരാർ തയ്യാറാക്കാൻ സർദാർ പട്ടേലിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചത് ആര് വി പി മേനോൻ ലയന കരാർ തയ്യാറാക്കാൻ സർദാർ പട്ടേലിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചത് വി പി മേനോൻ നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്ന് നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്ന് ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ധർമ്മം അല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷൻസ് നോട്ട് അടിച്ചിറക്കൽ അച്ചടിച്ചിറക്കൽ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കൽ ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് വായ്പ നിയന്ത്രിക്കൽ ഇതിലോ ഉത്തരം വരുന്നത് നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കലാണ് അത് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ധർമ്മം അല്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏത് നാൽപ്പത്തി നാല് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വകുപ്പ് നാൽപ്പത്തി നാല് മൈക്രോ ഫിനാൻസിന് ഉദാഹരണം കുടുംബശ്രീ മൈക്രോ ഫിനാൻസിന് ഉദാഹരണം കുടുംബശ്രീ പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം സുസ്ഥിര വികസനം പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം സുസ്ഥിര വികസനം ഏത് സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വിവരാവകാശ നിയമ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് മസൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഗതൻ ഏത് സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വിവർ വിവരാവകാശ നിയമ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഗതൻ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അംഗീകരിച്ച ഉടമ്പടി ഏത് സ്ത്രീ വിവേചന നിവാരണ നടപടി സ്ത്രീ
പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ദേശീയ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ എൺപത്തൊമ്പതാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയുടെ പ്രസക്തി എന്ത് പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ദേശീയ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു എൺപത്തി ഒമ്പതാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി മുദ്രാ ബാങ്കിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ത് ചെറുകിട വായ്പ നൽകൽ മുദ്രാ ബാങ്കിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ചെറുകിട വായ്പ നൽകൽ റോബോട്ടിന് പൗരത്വ അനുവദിച്ച ആദ്യത്തെ രാജ്യം സൗദി അറേബ്യ റോബോട്ടിന് പൗരത്വ അനുവദിച്ച ആദ്യത്തെ രാജ്യം സൗദി അറേബ്യ ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒ എൻ വി പുരസ്കാരം നേടിയത് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഒ എൻ വി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം നേടിയത് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ രാജ്യാന്തര പ്രകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് മെയ് പതിനാറ് രാജ്യാന്തര പ്രകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് മെയ് പതിനാറ് മെയ് പതിനാറ് മെയ് പതിനാറ് പ്ര രാജ്യാന്തര പ്രകാശ ദിനം മെയ് പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടന്ന രാജ്യമേത് റഷ്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടന്ന രാജ്യം റഷ്യ നടന്ന രാജ്യം റഷ്യ ഇപ്പോഴത്തെ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആന്റോണിയോ ഗ്യൂട്ടറസ് ഇപ്പോഴത്തെ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആന്റോണിയോ ഗ്യൂട്ടറസ് ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാതെ ഇരുചക്ര വാഹനക്കാർക്ക് പെട്രോൾ ഇല്ല എന്ന നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാതെ പെട്രോൾ ഇല്ല എന്ന നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തിയത് വരുത്തിയ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തിത്വ പദവി ലഭിച്ച നദി ഏത് യമുനാ നദി ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തിത്വ പദവി ലഭിച്ച നദി യമുനാ നദി ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിന് യമുനാ നദിക്ക് വ്യക്തിത്വ പദവി നൽകിയത് പിന്നീട് അത് പിൻവലിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വ്യക്തിത്വ പദവി ലഭിച്ച നദി ഏതാണ് യമുന കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം പോഷകാഹാരം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന യു എൻ സംഘടന യൂണിസെഫ് കുട്ടികളുടെ പോഷകാഹാരം ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന യു എൻ സംഘടന യൂണിസെഫ് റബ്ബറിനുണ്ടാകുന്ന വിലയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളം റബ്ബറിനുണ്ടാകുന്ന വിലയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഐ ടി നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം രണ്ടായിരം ഐ ടി നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം രണ്ടായിരം ഐ ആർ ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് എന്നത് എന്താണ് ഒരു നാവികേഷൻ ഉപഗ്രഹം ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് എന്നത് എന്താണ് ഒരു നാവികേഷൻ ഉപഗ്രഹം കേന്ദ്ര നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് കട്ടക്ക് കേന്ദ്ര നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കട്ടക്ക് ഭാവിയുടെ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടൈറ്റാനിയം ഭാവിയുടെ ലോഹം ടൈറ്റാനിയം യുദ്ധ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സിറിയ ഏത് വൻകരയിലാണ് ഏഷ്യ യുദ്ധ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സിറിയ ഏത് വൻകരയിലാണ് ഏഷ്യ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന മലാല ദിനമായി ആചരിച്ച ദിവസം ഏത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ട് മലാല ദിനമായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ആചരിച്ച ദിവസം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ ഏത് കിരണങ്ങളാണ് സോളാർ കുക്കർ ചൂടാകാനായി സഹായിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് രശ്മികൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ ഏത് കിരണങ്ങളാണ് സോളാർ കുക്കർ ചൂടാകാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നത് സതീഷ് ധവാൻ സതീഷ് ധവാൻ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നത് സതീഷ് ധവാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ് ഏത് സൗരോർജം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ് ഏത് ഓപ്ഷൻസ് കൽക്കരി പെട്രോളിയം സൗരോർജം ഇവയൊന്നുമല്ല ഉത്തരം സൗരോർജം പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് സൗരോർജം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോബോട്ടുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ജപ്പാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോബോട്ടുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചാന്ദ്ര പരിവേഷണ ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചാന്ദ്ര പരിവേഷണ ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ചിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ആര് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ചിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രധാന
സുവർണ ചതുഷ്കോണം സൂപ്പർ ഹൈവേയുടെ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നത് ആരാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി സുവർണ ചതുഷ്കോണം സൂപ്പർ ഹൈവേയുടെ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നത് ആര് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി സുവർണ ചതുഷ്കോണ സൂപ്പർ ഹൈവേയുടെ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നത് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ വീശുന്ന ഉഷ്ണക്കാറ്റ് വരണ്ട ഉഷ്ണക്കാറ്റാണ് ലൂ ഇത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ വീശുന്ന വരണ്ട ഉഷ്ണക്കാറ്റ് ലൂ കാവേരി നദീജല തർക്കം ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലാണ് കർണാടക തമിഴ്നാട് കാവേരി നദീജല തർക്കം ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലാണ് കർണാടക തമിഴ്നാട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഖാരിഫ് വിള ഏത് ഓപ്ഷൻസ് ഗോതമ്പ് കടുക് ചോളം പയറുവർഗങ്ങൾ ഉത്തരം ചോളം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഖാരിഫ് വിള ഏത് ചോളം ഓക്കെ താങ്ക് യു